，我现在在中尼边境吉隆县。边境要地，除了拉萨、昌都、那曲不是边境，其余的是哈子、还有林芝、山南，还有咱们的阿里地区都有边境县城。那么在这些城市中，各位朋友知不知道边境县最长的是哪里呢？没错，就是咱们的日喀则。今天呢，带大家去看一下吉隆县吉隆沟，距离尼泊尔最近的村庄吉福村到底生活怎么样？当咱们到达日喀则市区后，乘车十个小时左右就到达了边境吉隆镇。再沿着公路往南走十几分钟，就到了吉福村口。过去这里和外界也少有接触，进出仅靠一座铁索桥，一条深达几百米的峡谷隔开了村和镇。如果你有恐高，还不敢轻易走上这座铁索桥。这就是吉福铁索草，铁索吊草，吊草。这个峡谷的话有全长15公里，然后这个深度的话是有300米，只深不见底。我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我
。对于语言的分类，学者界存在普遍的不同的看法，但是汉语和藏语目前全世界学者都认为属于汉藏语系，而藏汉同源，只要精通古汉语，学习藏语就会比较容易一点。哈喽，那你刚刚上啊？周文英，亲爱的，这。周文周文。我上次根据你说的藏语的那个辅音字母。嗯，我教你的，你把它给写下来了。对，我就根据你教的，然后我试着写了一下，你看一下怎么样？还可以哦，你这个。周文，上次你教我们的就是藏语的一到十，我学习了一下。嗯。然后我大概看着应该是学会了，我给你念一遍。这么快好。但是应该我，反正你听一下吧，先、啊。对，翻译上面可能有一点那个，但是。行，我先念一下。念一遍。进，你对，送，系，对，那，那，对，处，对，五，对，对，好的。就，哦，就是就是十吧。<笑>对对对，就是十。然后结果就结果就结果就，对对对，七八八八九十结果就，对吧？对对对对。你看我一二三四念的可顺了，金逆送，嗯，是。我念的很顺，就是因为我听过很多，我后面想起来了，我在日语里面，我我听的一二三四，感觉特别像。是吗？对。日语是怎么说的？日语是一金一金逆送系，除了五六七以外，哎，九十都是。然后后面我去听了一下，除了五六七的话，八九十也是差不多的。那这是为什么呢？他们为什么会这么像呢？其实这个、呃、发音上面只是有一点相似而已。这就像藏语，主要跟汉藏语系还有中国古代有一点关系。对于语言的分类，学者界存在普遍的不同的看法，但是汉语和藏语目前全世界学者都认为属于汉藏语系，而日语和韩语属于阿尔泰语系。如果有一部分的藏语和日语有一点像，主要原因是因为借同源词导致的，因为汉语和日语的同源词很多，那都是后者借的，而藏汉同源，只要精通古汉语，学习藏语就会比较容易一点。那么藏语和日语到底有没有关系呢？答案是没有关系的。日语的音译有些地方比较像藏语，所以藏族人如果学习日语，相对来说更容易一些。另外，藏语和印度语也没有任何关系。可能有人觉得藏语和印度语有联系，这是错误的观点。因为全球的学者都确定藏语属于汉藏语系，在很早之前就是汉藏同源的。还有人觉得藏语是不是和梵语也有关系？实际上，他们三不着一，梵文五十个根本字母为楷模，结合藏语特点，创造了三十个藏文根本字母。但是这个是文字的关系，语言则没有关系。当然，西藏的人除了说好藏语，也必须把普通话说好。来自全国各地的朋友相互交往，相互交流彼此的文化。藏族朋友除了学好普通话，外地朋友为啥也值得把藏语学习好呢？除了上次教到的三十个字母以外，今天讲到的数字也是最基础的。如果大家要系统学习藏文，除了多交藏族朋友，还是用视频结合书籍。藏语的拼读是比较难的，一定要有藏语老师才行，不然学着学着就走偏了。除了读，还要学着写，把藏语文学透彻，不仅多掌握一门语言，还能了解更多璀璨的藏文化。好了，那么今天这期视频呢，就到这里结束了。啊、呃，欢迎长按点赞进行强烈推荐，点个关注不迷路。我们下期视频再见。